ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അപ്പോസിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് കിരൺ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിക്കാം ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേയ്സ് ആണ് അതിലൊന്നാണ് ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ അഗൻസ്റ്റ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആൻഡ് ഇല്ലിസിറ്റ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നു മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗത്തിനെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ അനധികൃത കടത്തിനെതിരെയുമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനമാണ് ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയാണ് എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ദിനം ലഹരിയുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും യുവജനങ്ങളെ മുക്തരാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ദൂഷ്യവശങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് എല്ലാ വർഷവും ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് യുവജനങ്ങളെ അമിതമായ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമൂഹം അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ബെറ്റർ നോളജ് ഫോർ ബെറ്റർ കെയർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ തീം മറക്കാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഡേറ്റ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാം ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് എന്നുള്ളത് ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ പ്രമേയം ബെറ്റർ നോളജ് ഫോർ ബെറ്റർ കെയർ എന്നുള്ളതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒരു സബ് ഓർഗനൈസേഷനായ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓഫീസ് ഓൺ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ക്രൈം ആണ് ഈ ദിനത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ സംഘടന നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബി എൻ എയിലാണ് ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെയുമുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒരു സബ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓഫീസ് ഓൺ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ക്രൈം അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര പീഡന വിരുദ്ധ ദിനം ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് തന്നെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ എല്ലാ വർഷവും അന്താരാഷ്ട്ര പീഡന വിരുദ്ധ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് വിക്ടിംസ് ഓഫ് ടോർച്ചർ നമുക്കറിയാം ലോകത്തുടനീളം അനേക മനുഷ്യർ മാനസികമായും ശാരീരികമായിട്ടും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെ ഒരു അവബോധം എല്ലാവരിലും സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആരംഭിച്ച ദിവസമാണ് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് അന്താരാഷ്ട്ര പീഡന വിരുദ്ധ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് വിക്ടിംസ് ഓഫ് ടോർച്ചർ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പലതവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്കാണ് അമേരിക്കയിലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നിലവിലെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗ്യൂട്ടറസ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ ഐ എസ് ആർഒ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയൊരു സ്ഥാപനത്തിനെ പറ്റിയാണ് അതിന്റെ പേര് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സ്പേസ് പ്രൊമോഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സെന്റർ ഇൻ സ്പേസ് എന്ന ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഐ എസ് ആർഒ സ്ഥാപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർഒ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇൻ സ്പേസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സ്പേസ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെന്റർ നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ഏതാണ് നാസയാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ഏജൻസിയാണ് സ്പേസ് എക്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കർണ്ണാപകസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സ്പേസ് എക്സ് അവരുടെ ഡ്രാഗൺ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നാസയുടെ രണ്ട് ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ അന്തർദേശീയ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എത്തിച്ചത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ സ്പേസ് എക്കണോമിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്ഥാനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഇൻ സ്പേസ് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സ്പേസ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെന്റർ അപ്പൊ ഇൻ സ്പേസ് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഐ എസ് ആർഒ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഐ എസ് ആർഒ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊൻപതിലാണ് നിലവിലെ ചെയർമാൻ കെ ശിവന അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇ ബ്ലഡ് സർവീസസ് കോവിഡ് നയന്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ രക്തം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ചേർന്
നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും അറുപത് വയസ്സിനുമിടയിൽ പ്രായമുള്ള കാപ്പു വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് മുൻഗണനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത് അഞ്ചു വർഷമാണ് ഇവർക്ക് ഈ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വർഷം പതിനയ്യായിരം രൂപ വീതം കാപ്പു വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് വൈഎസ്ആർ കാപ്പു നെയ്സ്തം എന്നുള്ളത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ആകെയുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം പതിമൂന്നാണ് നിലവിലെ ഗവർണർ വിശ്വഭൂഷൺ ഹരിചന്ദനാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കൌൺസിൽ അൻപത്തിയെട്ട് ബൈക്കാമറൽ രജിസ്ട്രേഷനാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ളത് അസംബ്ലി സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചും കൌൺസിൽ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം അൻപത്തിയെട്ടുമാണ് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ചും രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാമുകളാണ് അതിലൊന്നാണ് കൊർണോൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ശ്രീശൈലം ഡാം കൃഷ്ണാ നദിയിലെ ശ്രീശൈലം ഡാം അതുപോലെ നെല്ലൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ പെന്ന നദിയിലെ സോമശില ഡാം അതുപോലെ ചിറ്റൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ സ്വർണ്ണമുഖി റിവറിലെ കല്യാണി ഡാം അതുപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തെലുങ്കാനയിലുമായിട്ട് ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണാ നദിയിലെ നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെയും വെസ്റ്റ് ഗോദാവരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഗോദാവരി നദിയിലെ പോലവരം പ്രോജക്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ശ്രീശൈലം ഡാം അതുപോലെ സോമശില ഡാം കല്യാണി ഡാം അതുപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തെലുങ്കാനയിലുമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം അതുപോലെ പോലവരം പ്രോജക്ട് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനം റീസെന്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതിന്റെ പേര് ആത്മനിർഭർ ഉത്തർപ്രദേശ് റോസ്ഗാർ അഭിയാൻ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ് ആത്മനിർഭർ ഉത്തർപ്രദേശ് റോസ്ഗാർ അഭിയാൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരി കാരണം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ആത്മനിർഭർ ഉത്തർപ്രദേശ് റോസ്ഗാർ അഭിയാൻ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ പ്രാദേശിക സംരംഭകത്വം ലോക്കൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യാവസായിക സമിതികളിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംഘടനകളിലും പങ്കാളിത്തം എടുക്കാനും അതുവഴി കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി മടങ്ങിയെത്തിയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആത്മനിർഭർ ഉത്തർപ്രദേശ് റോസ്ഗാർ അഭിയാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ശ്രീ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആണ് ഗവർണർ മുൻ ഗുജറാത്ത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായ ശ്രീമതി ആനന്ദിബൻ പട്ടേലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഹിസ്റ്റോറിക് പ്ലേസസ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്നൌവിലെ ബര ഇമാംബര അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ ഇമാംബര അതുപോലെ തന്നെ ലക്നൌവിൽ തന്നെയുള്ള ചോട്ട ഇമാംബര അതുപോലെ ഝാൻസിയിലെ ഝാൻസി ഫോർട്ട് ആഗ്രയിലെ താജ്മഹൽ അതുപോലെ സാർനാഥിലെ വാരണാസി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ സാർനാഥിലെ ദാമേ സ്തൂപ അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക് പ്ലേസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏതൊക്കെയാണ് ലക്നൌവിലെ ഉള്ള ഛോട്ട ഇമാംബരയും അതുപോലെ ബര ഇമാംബരയും അതുപോലെ ജാൻസിയിലെ ജാൻസി ഫോർട്ട് ആഗ്രയിലെ താജ്മഹൽ അതുപോലെ സാർനാഥിലെ ധമേക് സ്തൂപ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാന പദ്ധതിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മാതൃ പുഷ്ടി ഉപഹാർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രിപുരയിലാണ് ഗർഭിണികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടുന്നവർക്കും പോഷകാഹാര ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായിട്ട് ത്രിപുരയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മാതൃ പുഷ്ടി ഉപഹാർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരിലെ പോഷകാഹാര കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ മാതൃമരണ നിരക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശിശു മരണ നിരക്കും കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രിപുര സംസ്ഥാനം അപ്പൊ ത്രിപുര സംസ്ഥാനം ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേരെന്തുവാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മാതൃ പുഷ്ടി ഉപഹാർ ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്നവർക്കും പോഷകാഹാര ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായിട്ട് ത്രിപുരയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മാതൃ പുഷ്ടി ഉപഹാർ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പി എച്ച് സിയിൽ ഇവർക്ക് നാല് തവണ ടെസ്റ്റ് നടത്തി പോഷകാഹാര കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലഭ്യത സർക്കാർ ഉറ
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിലവിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് ഹുബാളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗോരഖ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് അപ്പൊ ഹുബാളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കർണാടകയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ജില്ലാ പദ്ധതികളാണ് അതിലൊന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ച ന്യൂ ലൈഫ് പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ലക്ഷം വീട് കോളനികളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നടപ്പാക്കുന്ന സമഗ്ര കോളനി നവീകരണ പദ്ധതിയാണ് ന്യൂ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ലക്ഷം വീട് കോളനികളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ന്യൂ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ സംയുക്തമായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂ ലൈഫ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ച തൃശൂരിൽ സിറ്റി പോലീസ് ആരംഭിച്ച ഒരു പുതിയ നടപടിയെ പറ്റിയാണ് അതിന് പേര് ഓപ്പറേഷൻ ഷീൽഡ് എന്നാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ തടയുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി തൃശൂർ പോലീസ് തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് ആരംഭിച്ച ഒരു പുതിയ നടപടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഷീൽഡ് കേരള പോലീസിന്റെ ചീഫ് നമുക്കറിയാം ശ്രീ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഐ പി എസ് ആണ് അതുപോലെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന മറ്റൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഡി ജി പി നമുക്കറിയാം ശ്രീമതി ആർ ശ്രീലേഖ ഐ പി എസ് ആണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡെയിലി കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡെയിലി കറന്റ് അഫയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും തീർച്ചയായും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക കറന്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും ക